by climate change. Kalavastha Vidyanam Bhangarit impact jayi in ondu. Agriculture ne, farmers ne, our output ne, our challenges valare kudhala. Na varani ettoong kudhala adapt jayendi varinda. Adilla vere alternatives illa thoda thoda ondalla. Most of the transitions currently, alle most of the sector is totally dominated by corporates. Alle capital control dan. Adha ano prashna. Capital operates for profits. Apam engan what is the kind of development that we want? Is it a fossil fuel based economic development, market based economic development? Apam da varan nama karyam logat almost or R1 company galan agriculture sector modeng control ini. Apam krisi karyal nindo. Agriculture totally itu satu satu corporatisation of agriculture anu nada ni rikin ada. Dalam news ni, semua pressure cukup sangat. Inilah loga mungkin cerca ini satu bishaya mana. Kala wasta bidiana. Oru war aneka aneka item cerca gel. Loga tu ni berbeza faham ni. Semua dosa nada kena. Result ten dana nolat. Nama cerca ya. Padu beri gaji. Atau tel kala wasta bidiana tel. Kerala tel perorti kena. Oru sangkaran yang asar. Adin de team leader ana. Meja bi ana. Enno dapam. Enno lada. Sri Madhi Priya pilla. Priya ni ani perlu lagi sahun jero. Sri Madhi Priya, ni ani pernah jadi boleh kalau wasta bidya ni terlalu tanggul deh sanggul ni perlu tinggal. Yang dah ni tanggul deh sanggul ni cegi ni tu. Ah, ni anggota sanggul ni asar ni boleh anu per asar as an impact in Hindi. Ah, nama lor Bangalore based. Asar ni deh artham impact ni. Ah, ade. Asar is a actually Hindi wakar. Ah, Hindi wakar. Ade ni deh artham impact ni. Nampol lor Bangalore based organisation ana, lor for profit entity itu register ana. Nampol climate change and sustainability related issues lana worki ina. Nampol worki ina, we work in all in six states basically. Abang Jharkhand, Bihar, Punjab lalu worki ina. West Bengal lalu muru ceria portfolio ana. Adu gudah tu nampol Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala tu lom. On issues around climate change, climate change is a broad canvas. Adil specifically, we focus on air pollution, focus area, especially for states like Punjab, North Indian, Tamil Nadu, Chennai especially. Apa cila pocket sila, apa Mumbai noki kerja, angan ta, ella air quality. Air pollution kurang dalam la sila, air quality korang la sila. Ada ada. Apa air quality campaigns unda. Apa adoru oru area of work ana, adu kurang ada agriculture, adu ada climate resilient agriculture. Nama kerja am, i kalavasta vidyanam, anu barang nade, etong kurang dalu badi kini nade. Anu barang ni ni ala, i prakriti vibhangal le dependent title la sectors ni ana. Adil uh, definitely is farming yeah. and agriculture. Uh, 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 agriculture is again broad. Yeah. Uh, we are looking at fisheries, yeah. horticulture, animal husbandry yeah. uh, and uh, uh, larger agriculture as well. Yeah. Uh, 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 agriculture is being hugely impacted uh, by climate change. Kalavastha Vidyanam Bhangarit is impacting agriculture ne farmers ne our output ne our challenges valare kudala na varani ettoom kudala adapt jayendi varindad e kalavastha maatangal od apam adhe pole thanne they are also people who are actually have the big challenge apam india has a big challenge alle we have a huge population to feed nammal ethra agricultural produce undakkum pakshe adhe samayam aa oru process il thanne ethra nammada nammada farmers inde resilience build cheyunu ee process il adum oru valiya oru karyam undu adinde kooda thanne there is transition happening appam logam embada nammal nokikkanja ella sectors ilum energy transition aanu nadandondirikkunnu adu transport sector il undu electricity sector undu adhe pole thanne agriculture sector ilum oru transition nadakkunnundu appam decentralized renewable energy Enggan adine promote ya agriculture. Ada punya konsep tu no? Pudia konsep tu no baraya betul la. Karena ini waktu wassa itu, saya personally, anda baranya itu fossil fuel industry kedirai, alinggi fossil fuel coal based energy production ni dire, thermal energy kedirai. Anu, saya ende uru personal work engagement ni dire, nado Madhya Pradesh le uru Singrauli jille le uru 
എന്താ പറയുന്നത് ചെറിയ ഒരു പ്രദേശത്ത് ആദിവാസി പ്രദേശത്ത് ഒരു കൽക്കരി ഖനനത്തിനെതിരെ സമരം നടത്തുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളന്ന് അപ്പം ആ ഒരു സമരം അന്ന് ഞങ്ങൾ ഗ്രീൻ പീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെഡ് സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു അതായത് മഹാൻ സംഘർഷ് സമിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു സമരമായിരുന്നു അപ്പം ഒരു ഒരു പ്രപ്പോസ്ഡ് കോൾ മൈനിനെതിരെയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആസ് എൻ എൻവയൺമെൻറ്റലിസ്റ്റ് ആസ് എ ആസ് എൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഹൂസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഓൺ എൻവയൺമെൻറ്റ് എൻ്റെ ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ വി വി നോ ദാറ്റ് കോൾ ആസ് എ സെക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എമിഷൻ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു ഒരു സെക്ടർ സോ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഇതിനെ ഫേസ് ഔട്ട് ചെയ്യുക കോളിനെ ഫേസ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ബേസ്ഡ് എനർജി സോഴ്സസിനെ കോളിനെ മാത്രമല്ല ഡീസൽ ആണെങ്കിലും പെട്രോളിയം അല്ല മറ്റ് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനെയും ഫേസ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കാലം നമ്മളുടെ ഫോക്കസ് ഒരു ഒരു ആൻറ്റി ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ക്യാമ്പയിൻ ആയിരുന്നു അന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിന് അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഒരു നീഡാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാത്രമല്ല ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ഒരു നീഡും കൂടിയാണ് അപ്പം ആ നീഡ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യും നമ്മൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ വേണ്ട എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എൻ അതർ ഡിബേറ്റ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേഴ്സസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാർജർ ഡിബേറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ വാട്ട് ഈസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് വി വോണ്ട് ഇസ് ഇറ്റ് എ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ബേസ്ഡ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആണോ വേണ്ടത് ദാറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹാസ് എ കോസ്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അതായത് ഈ ഗ്രോത്ത് ബേസ്ഡ് ഇക്കണോമിക് മോഡലിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ ഈ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് നമുക്കറിയാം എന്താ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ബേസ്ഡ് ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു ദുഷ്പരിണാമമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ആ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ബേസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് ഇന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വെതർ അത് നമ്മുടെ കാടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വെള്ളമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് വായു ആണെങ്കിലും എല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് അതിനെയെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് പൊല്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു 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 ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ദാറ്റ് ത്രൈവ്സ് ഓൺ ബേസിക്കലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ദി എൻവയൺമെൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ലേബർ എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രിയ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വികസന സങ്കല്പം ഒത്തിരി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് സോ ഒന്ന് ദ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ് ഒരു പുഷ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു ഗ്രോത്ത് മോഡലുണ്ട് ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഈ പ്രകൃതിയെയും എൻവയൺമെൻറ്റിനെയും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെയും ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇന്നീക്വാളിറ്റിയും ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വയലേഷൻസും നടത്തിക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രോത്ത് മോഡൽ നം അതാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോഡൽ അതിനെതിരെ ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് അതർ മോഡൽസ് ഓൾസോ ആ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനെതിരെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മോഡൽസ് വിച്ച് ഓർ അതർ മോഡൽസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ജി ഡി പി ബേസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് അല്ലാതെ ദർ ആർ അതർ ഇൻഡെക്സസ് റൈറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് മോഡലുണ്ട് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിന് അതിലൊന്നും എന്താ പറയുന്നത് ഊന്നൽ കൊടുക്കാതെ നമ്മളൊരു ജി ഡി പി ബേസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡലിനെയാണ് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മേഖലയിലും ധാരാളം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ വാസ് വൺ മോഡൽ of uh, increasing agriculture produce namakariyam adine athrayam thanne adu it totally destroyed agriculture and soil adin opposite aayitt there is a, there is a ecological farming alla india ee green revolution varunnathu oru prathega ghattathu kshamam nirandaramayi vannondirunna pol vannirunna oru sadhanam adhe adhe pakshe namak alla adu thodangumbo thanne parnirunna oru thaalkaligamayittulla oru kaaryam aanu nu parnirunnu പക്ഷെ അത് പിന്നെ താൽക്
ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ടെക്നിക്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് അത്രയും തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈൽഡ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരു മേജർ കമ്പനിയും അതിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഗുണം കർഷകനാണ് അതുകൊണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം കർഷകൻ സെൻട്രിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പം അത് എന്താ പറയുന്നത് കർഷക അപ്പം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നോക്കും കർഷകന്റെ റെസിലിയൻസ് എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു ഇതിൽ കർഷകൻ എങ്ങനെ ഒരു മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് കിട്ടണം അയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപാദത്തിന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് എന്ത് വില കിട്ടണം അതിനൊരു മിനിമം എന്താ പറയുന്നത് പ്രൈസ് കിട്ടണം എല്ലാ കർഷകനും എന്നൊക്കെ എൻഷോർ ചെയ്യൽ അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ കൃഷിയും കൂടി കാണുന്നത് മാറുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ ഇതൊക്കെ സോ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റിലാണെങ്കിലും എനർജിയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മോഡൽ ഓഫ് എനർജി ഇപ്പോൾ പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമ ഗ്രാമം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് തൃശ്ശൂർക്കടുത്തുള്ളത് അപ്പം എല്ലാത്തിലും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്ടർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയും ഒരു ഭാഗത്ത് ആൾക്കാർ ഇൻഡിവിജ്വൽ കാർസ് എടുക്കുന്നു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിന് വളരെ വലിയ ഓപ്ഷൻ ആണ് അത് എത്രയും കൂടുതൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്താ പറയുക സുതാര്യമാക്കുമോ എത്രയും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കുമോ നമ്മൾ അത്രയും കൂടുതൽ അത് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നും അത് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സെക്ടറിലും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിഷൻസ് കറൻ്റ്ലി അല്ലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെക്ടർസ് ടോട്ടലി ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ കോർപ്പറേറ്റ്സ് അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ കൺട്രോൾഡ് ആണ് അതാണ് പ്രശ്നം ക്യാപിറ്റൽ ഓപ്പറേറ്റ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ്സ് അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാനറ്റിനും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനും വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല നമ്മൾക്ക് ഈ പ്ലാനറ്റ് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഹ്യൂമൻ റേസിനെ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ചൂസ് അനദർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പാത്തിൽ കൂടെ നടന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു ചാലഞ്ചിനെ നേരിടാൻ പറ്റുമെന്നാണ് താങ്കളുടെ സംഘടന ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പാത്ത് തേടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പാത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ആ പാത്ത് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റൻറ്റ് അതെ അത് നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ആ അത് ചർച്ചയിൽ കൂടെ വി എനേബിൾ ലോട്ട് ഓഫ് എന്താ പറയുന്നത് കൺവീനിങ്സ് എന്താ പറയുന്നത് വി സപ്പോർട്ട് പീപ്പിൾ ഹൂ ഡു ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പാത്സിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അവർ പൈലറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവർ അവർ ചെയ് അവരുടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിൽ നിന്നും നമ്മൾ കുറേ എന്താ പറയുക ലേണിങ്സ് എടുക്കുന്നു അത് അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു വിത്ത് മ വേരിയസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അത് മീഡിയയുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അത് യൂത്തിൻ്റെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അത് പോളിസി മേക്കേഴ്സ് അവരുടെ കൂടെ അഡ്വക്കസി ഒരു 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 ഇതാണ് പോളിസി മേക്കേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു തിങ്ക് ടാങ്ക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബ്രിങ്ങിങ് എവറിബഡി ഓൺ ബോർഡ് എല്ലാവരും ഈ ഇഷ്യൂസ് ചർച്ച ചെയ്യുക ഇതിൽ നിന്നും എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ പാത്വേസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുക വിച്ച് ഇസ് ക്ലൈമറ്റ് സെൻട്രിക് അത് ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ഈ സംഘടനയെ കേരളത്തിൽ ഹെഡ് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഹെഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തെയും പോളിസി മേക്കേഴ്സുമായി താങ്കൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ടിലേതാണ് ബെറ്റർ ബെറ്റർ എന്ന് എന്ന് ഞാൻ ആ വാക്ക് പിൻവലിക്കുന്നു ഒരു കമ്പാരിസൺ ചോദിക്കുക ആ ബെറ്റർ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ ഓഫ്കോഴ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സും ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ടോട്ടലി പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ കേരളത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എടുക്കാൻ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെയും കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും വ്യത്യാസം കേരളയും തമിഴ്നാടും തമ്മിലില്ല ആ അങ്ങനെയില്ല നോർത്ത് അമേരിക്കയും ഇക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു പക്ഷേ ഇല്ല പക്ഷേ കേരളവും തമിഴ്നാടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇൻഫാക്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇടുക്കിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വയനാട്ടിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഡിസാസ്റ്റർ അല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കുട്ടനാട്ടിലെ ആൾക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന എന്താ പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥ
അതെ സർവൈവൽ ആണ് അപ്പം ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ അഡാപ്റ്റ് ഹു ഹാവ് ലെസ് കപ്പാസിറ്റി ടു അഡാപ്റ്റ് ബട്ട് ദർ അഡാപ്റ്റിംഗ് അവർക്ക് റിസിലിയൻസ് കുറവാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വൾനറബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് ആദിവാസികളാണെങ്കിലും ദളിതരാണെങ്കിലും വിമൻ ആണെങ്കിലും ദേ ഫേ ദേ ഫേസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഫ്രം ദി അതേഴ്സ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു റിച്ച് ആൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഡിസാസ്റ്ററിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു പുവർ ആൻഡ് മാർജിനലൈസ്ഡ് യുനോ ആദിവാസി വുമൺ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ സോ അപ്പം വി നോ ദാറ്റ് ദെർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദിസ് തിങ് അപ്പം ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ ഹൗ ഡു യു ആക്ച്വലി അഡ്രസ് ദാറ്റ് അത് ഇസ് ദ കോപ്പ് അതായത് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ഈ ഇതിനെ കൂടി ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണോ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് ഐ ഫീൽ ഐ ഹവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് അല്ല അവിടുത്തെ ചർച്ചകൾ ഇറ്റ്സ് സംവെയർ അപ്പ് ദർ കാരണം അതിൽ നിന്നും വരുന്ന നെറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിലും സീറോ കാർബൺ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി എം അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഓഫ് സെറ്റ് ഇതൊന്നും ധാരാളം വൊക്കാബുലറി അപ്പൊ ഈ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻസും ഈ വൊക്കാബുലറിയും അല്ല ഗ്രൗണ്ടിൽ ആൾക്കാർ ഇതിനെ എല്ലാ ദിവസവും നേരിടുകയാണ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് വേണ്ട സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ടുള്ള ഇത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് പ്ലാനിങ് അപ്പം ക്ലൈമറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാ മൈക്രോ ലെവൽ ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇപ്പം ജില്ലാ തലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാനുണ്ട് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാനുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവർക്ക് അവരുടേതായ പ്ലാനുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സംഘടന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇടപെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പൊതുജനത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡയറക്ട്ലി അല്ല ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവർ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ബേസ്ഡ് ഉള്ള പാർട്ട്നേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കൂടെ ഒത്തു ചേർന്നിട്ടാണ് അലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് യൂത്ത് ആസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി ആണെങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത് ഫാമേഴ്സ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി ആണെങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത് മറ്റേത് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി ആയിട്ടുള്ള എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ത്രൂ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈസ് പോസിറ്റീവ് അഫ്കോഴ്സ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഈസ് എ വെരി കോംപ്ലെക്സ് ഇഷ്യൂ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസും എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മൾട്ടി ഫെസറ്റഡ് ഒരു ദർ ഇസ് നോ വൺ സിംഗിൾ സൊല്യൂഷൻ ടു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആക്ച്വലി അതിനകത്തൊരു ജെൻഡർ ഒരു ഇത് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും രണ്ടായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബേസിക്കലി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് വിമൻ ദർ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ വെരി വെരി സ്ട്രോങ് കണക്ട് ഇപ്പം ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഡ്രോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ വിമൻ്റെ സോഷ് സൊസൈറ്റി വിമന് കൊടുത്ത് കൽപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന റോൾ അനുസരിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹർ ജോബ് ഇസ് ടു ഗെറ്റ് വാട്ടർ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസസ് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ വീട്ടിലേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക വിത്ത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വാട്ടർ ടേബിൾ ഡെ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ ടേബിൾ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു സോ ഇന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോയി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വന്ന സ്ത്രീക്ക് നാളെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടക്കേണ്ടി വരുന്നു ഹെർ ബേർഡൻ ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഷീ ഇസ് എ വുമൻ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി സ്ത്രീയുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച റോൾ കാരണമാണ് ആ ഡബിൾ ബേർഡൻ ആ സ്ത്രീയുടെ പുറത്ത് വരുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ബംഗ്ലാദേശിൽ സൈക്ലോ സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്താ പറയുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിൽ നമ്മൾ കുൽനയിൽ പോയപ്പം അന്ന് സൈക്ലോൺ വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ആ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ എല്ലാവരുടെയും എടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്ലോൺ വന്നപ്പം അതിൽ സ്ത്രീകളുടെ കാഷ്വാലിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് കാഷ്വാലിറ്റീസ് അമങ് സ്ത്രീ വേർ ഹയർ അതിൻ്റെ കാരണം ഒന്ന് പെൺകുട്ടികൾ നീന്താൻ പഠിക്കുന്നില്ല ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പം രണ്ട് നിങ്ങൾ വരി നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി നിങ്ങൾ
വിമൻ കെയറിംഗ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന റോൾ ആണ് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇമ്പാക്ട്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിമൻ ആർ ഇമ്പാക്റ്റഡ് മച്ച് മോർ ഇപ്പം വാട്ടർ ലോഗിങ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് നമ്മൾ കാണാം ഈ അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്ന ഏരിയാസിൽ വാട്ടർ ലോഗിങ് ഏരിയാസിൽ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല വിറകിലും നനവുണ്ടാവും എത്ര നമ്മൾ ഉണങ്ങിയ വിറകാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫ്ലഡഡ് ഏരിയാസിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്താ പറയുക മുകളിൽ വെച്ചേക്കുന്ന വിറകാണെങ്കിൽ പോലും അതിലൊരു നനവുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കത്തിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ ഈ വിറക് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ലങ് ഡിസീസസിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് കൂടുതലാണ് കാരണം അതിൽ പുക കൂടുതലാണ് സോ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ അതായത് നമ്മൾക്കറിയാം കൃത്യമായിട്ട് ദെർ ഈസ് എ വെരി ക്ലോ എന്താ പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ വിമൻ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇമ്പാക്റ്റിൽ സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗം പക്ഷെ ദേ ദ ഹാവ് എ ബിഗ് റോൾ ടു പ്ലേ ഇൻ കോമ്പാറ്റിംഗ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലേസസ് വിമൻ ഹാവ് പ്ലേഡ് എ ബിഗ് ലീഡർഷിപ്പ് റോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് കുറേ വർഷം മഹാനിൽ അവിടെ നമ്മൾ കൽക്കരി ഖനനത്തിനെതിരെ സമരം നടത്തുമ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ മൊബിലൈസ് ചെയ്തു പുരുഷന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൊബിലൈസ് ചെയ്തു സ്ത്രീകൾ കുറേ സമയമെടുത്തു അവരെ മൊബിലൈസ് ചെയ്ത് ടു ബ്രിങ് ദം ഓൺ ബോർഡ് ഒരു ആ ഫൈറ്റിലേക്ക് പക്ഷേ വൺസ് ദേ കേം ഓൺ ബോർഡ് ദാറ്റ് ഫൈറ്റ് അവർ അവർ ആ അവർ അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അവരുടെ ഒരു പാഷൻ അവരുടെ ഒരു കരുതൽ വളരെ വ്യത്യാസമായിരുന്നു അവരെ ഒരിക്കലും ആർക്കും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല സമരത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എല്ലാ സമരങ്ങളിലും കാണുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾ മുന്നേറി നടത്തുന്ന സമരങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ എൻ എ പി എം എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ അലയൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുറേ മൂവ്മെൻസിൻ്റെ ഒരു അലയൻസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ധാരാളം പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം അവിടെ എല്ലാം സ്ത്രീകൾ മുന്നേറി സമരം നടത്തുന്ന സമരങ്ങളിലെല്ലാം അവർ ഒരു കാര്യം ഒരിക്കൽ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കി കുറിച്ച് തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം അധികവും നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ത്രീ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഒരു ഫൈറ്റിൽ വിമൻ ഹാവ് എ ഹ്യൂജ് റോൾ ടു പ്ലേ ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾറെഡി പ്ലേയിങ് ദാറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് റോൾ ബിക്കോസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ദ ഡ്യൂട്ടി ടു പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് വാട്ടർ എവറിത്തിങ് ടു ടു ദ ഫാമിലി കംസ് ടു ദ വുമൺ എന്നുള്ളതാണ് ഷി സീസ് ഇറ്റ് ഓർ സൊസൈറ്റി ഹാസ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ഹർ ഷോൾഡർ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്മാർ ദേ ഹാവ് ദിസ് തിങ് ഓഫ് അവർ ചിലപ്പം ഒരു വഴി തെറ്റി പോകുന്നു അല്ലെ യുനോ യു ഫൈൻ ദാറ്റ് മെൻ ഗോ ഔട്ട് ആൻഡ് വർക്ക് ഏൺ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ചിലപ്പോൾ അവർ അത് കുറച്ച് മദ്യപാനത്തിൽ ചിലവാക്കുന്നു അങ്ങനെ പക്ഷേ വിമൻ ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഓൾവേസ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ഓക്കെ ഹൗ ഡു ഐ ഫീഡ് മൈ ചിൽഡ്രൻ ഹൗ ഡു ഐ യുനോ എഡ്യൂക്കേറ്റ് മൈ ചിൽഡ്രൻ അവർ എന്താ പറയുന്നത് എങ്ങനെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു ക്യാൻ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഗിവ് ബെറ്റർ ഹെൽത്ത് ടു മൈ ചിൽഡ്രൻ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഗിവ് ബെറ്റർ ന്യൂട്രീഷൻ ടു മൈ ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ള ഒരു ഫോക്കസ് സ്ത്രീകൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലീസിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി ദോസ് ഫാമിലീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആ വിഷയം ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ചെറിയ ഒരു സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ശ്രീമതി പ്രിയാപിള്ള നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രിയാപിള്ളയുമായി ഇനിയും മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും എന്ന ദൗന്യൂസിന് ഉറപ്പാണ് ഇത്രയും നേരം സഹകരിച്ചതിന് നന്ദി Thank you.